ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ರಾಜಕೀಯ ದುರ್ನಡತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಮಾತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಏನೇ ಇರಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ದುರ್ನಡತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೆಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ ಹೇಳ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅನರ್ಹ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಇದು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಈ ಯುವಜನತೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಏನು ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿ ಕೇಸ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಪೀಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಭಯ ತರಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವರು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಏನು ತಾರತಮ್ಯಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಏನಿಲ್ಲ ಬ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಭರವಸೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಮಾನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಯಾರ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ಲಿ ಲೀಗಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಲೈಟ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೂರತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಸೂರತ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಜತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಓಘದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇ ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಅವರು ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ನೀವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾತಿನ ಓಘದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ನೀವೇ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧವೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕ ಅದಕ್ಕೂ ಈ